Jesus, my Jesus, Son of God and living Word, Jesus, Jesus, your own I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, your all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy.
ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang! Maglingkod kay sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kay sa Panginoon na hindi yan duty. Maglingkod kay sa Panginoon dahil buhay niyo, hininga niyo. Pagkakataon niyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord.
in the comment box below. At ito ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. We give the floor to Pastor Donna Fabian. Yes! Pinagpalang hapon po mga ka-DLS, mga ka-abangers. Talagang napakainit sa hapon na ito. Amen. Kaya talagang ready nyo na po ang inyong mga malalamig dyan na tubig. <laughs> o di kaya sabayan nyo ng mainit na kape. Ayan, mainit na pandesal. Ayan. Welcome po sa ating real life talk. At magandang hapon din po sa ating mga senior pastors, sina Pastor Dong at Pastora May. Magandang hapon po. At maging sa ating mga uh, viewers na nanonood ng replay. Magandang araw po sa inyong lahat. And sa hapon na ito, pag-uusapan po natin ang buhay paglilingkod. Yan, diba? Ang topic natin is habang buhay maglilingkod. Kaya habang buhay tayo, dapat tayo ay maglingkod. Amen po. And of course, talagang ako ay nae-excite sa hapon na ito dahil ang ating guest ay galing pa po sa malayong lugar. Pero salamat sa technology dahil kahit malayo man ay uh, uh, malapit din yun. Diba? Kasi nandito tayo sa Gathering of the Hearts. Yes, ayan. Kaya alam nyo po mga kapatid, mga ka-DLS, mga kabang, kaabangers that truly uh, serving God, it's an honor and it's a great privilege. Kaya sabi diba ng Psalms 100 uh, verse 2, sabi niya diba, serve God with gladness. Yan. Serve God with gladness. And now excited na akong tawagin ang ating special guest this afternoon. Yan. Pero bago ko siya tawagin, meron po akong mga question. Meron akong tanong sa ating mga uh, Kaabangers dito sa ating Facebook at sa YouTube. Yan, samahan niyo po akong uh, ano yan, sagutin niyo yung mga yung question ko. Ano ang nagpag, nagpapa-excite sa iyo sa paglilingkod kay Lord? Yan, type niyo po diyan sa comment box. Ano ang nagpapa-excite sa iyo? Bakit ka naglilingkod kay Lord? Yes, yan, type niyo lang po diyan sa ating comment box. Yes, marami akong nakikita na mga new viewers this afternoon. Yan. So Oh, hindi ko na papatatagalin pa. Ito, ito na. Tatawagin ko na live from Lian Batangas. Welcome, Pastor Mike Ramos. Good afternoon, Pastor. Hey, hello po. Uh, good afternoon po. Pastor yes. Adon. Good afternoon. Opo. So bago tayo magsimula, Pastor, mag-shout out ka naman at batiin mo ang mga uh, kapatid mo, kamag-anak at alam ko marami kang invite sa hapon na ito. Nakita ko eh, maraming ano, marami kang in-invite. Ayan, go Pastor. Yes. Ayan po, uh, unang-una po nagpapasalamat sa Panginoon. Uh, shout out po sa aming Bishop Mel, Magsino. Ay Pastor John Dio Campo ang aming senior pastor at ang mga tagalian Batangas Makimanak and ang Fruit of Faith ER yan sila po yung ang diyan ako nang galing at ang Fruit of Faith Katmon yung at Heart Family at sa mga mga kaibigan ko sa Facebook po shout out po sa inyong lahat hindi ko kayo maisa-isa pero God bless po salamat po sa inyong pagsama sa hapong po it hapong ito Yes, salamat Pastor. Ayan. Yes, Pastor Mike, para mas lalo ka naming makilala sa hapon na ito, pwede po ba kayong magpakilala, ipakilala nyo po yung sarili mo, saan po kayo nakatira, ilang taon na po kayo. Ayan. Ayan. Uh, ako po si Pastor Mike Ramos, uh, bunso sa magkakapatid. Actually, yung kapatid ko na una na sa akin dito, si Pastor Emelda Villanueva po. Ayun. So, yeah. Hello, Pastor. Pastor Imelda. Yeah, nako po yung bunso din. Bali, pito po kami magkakapatid. Namatay po yung isa. Then, tatlong babae, tatlong lalaki na po. Then, uh, lumaki ako na walang tatay. Kasi, uh, tawag dito, sabi nila, uh, hindi ko na siya naabutan. Isang taon pa lamang, namatay na po siya. Kasi si mama at si ate na lang tumaguyod sa amin. But praise God, hindi sa habag ng Panginoon at biyaya, hindi kami naghiwa-hiwalay. 
Ayun. Ah, and, bunso uh, po pala kayo. Yes po. Eh ngayon po ako 30 years old na po. Hindi lang halata. Ah. <laughs> Ayan. Young at heart, Pastor, di ba? Yes po. Ayan. Ilang taon na po kayo, 30? Meron na po ba kayong asawa? Wala po po. Ah, so kayo po ay single? Yes po, yes po, yes po. Ayun, single pala si Pastor Mike. Ayan. Pastor, ibahagi nyo naman po sa amin ang inyong buhay mula nung pagkabata kayo hanggang naging pastor po kayo. Siguro kung isa-isahin ko, isa-isahin ko to. Siguro kung sa maiksi lang po, maiksi lang po, gano'ng pong habaan, baka bukas kayo matapos niya. <laughs> yeah. Uh, uh, lumaki ako sa Christian family, pero sabi nga, hindi po kit Christiano, Christian family ka, pinanganak Christiano ka na. Pero sabi nga, yun, lumaki po ako sa uh, Sunday school, pero laging natakas, tumatakas sa mga gawain. Ay, hanggang sa ako ay nag- Nung college ako na- naka-encounter kay Lord. Hanggang mm-hmm. sa naisama ako sa Encounter God Retreat, yung tinatawag na HGR. At doon, nangusap sa akin ng Panginoon na at doon ko sinurrender lahat. At doon, binago ng Panginoon ang buhay ko at pananaw ko sa buhay. At doon, ako tinuro ang magmahal sa magulang at sa kapatid. Yung word na yung word na I love you na hindi mo may share, hindi mo masabi sa magulang mo. Doon ang usap ang Lord sa akin na bakit hindi mo masabi yung word na yon sa magulang mo. Pero sa may awkward. Mm. Pero pag nasabi mo yon is a big uh, napakalaking accomplishment sa buhay mo. At nung nasabi ko yon sa magulang ko, doon doon ko na- naramdaman yung tunay na love. Eh uh, tapos hanggang saan po ba? Hanggang sa naging pastor na po? Yes po. Pasara doon, ha? Yes po, hanggang eh, naging pastor po kayo. <laughs> Tapos, dumating sa point na nabagong buhay ko, pero nagtrabaho po ako. Ako'y isang workaholic mm-hmm. na tao. Puro trabaho ang iniisip. Hanggang sa ako'y ilang beses na, actually, pang, walong, pang pitong buhay ko na po ito. Bakit? Ano po nangyari, pang, pastor? Yan. Ang unang buhay ko ay Ilang beses akong inattempt na ipalaglag ni Mama. Pero sinabi niya yun. Nung, sinabi niya yun nung ako'y pastor na. Hindi niya sinabi nung ako'y hindi pa pastor. <laughs> Kaya, yun, sinabi niya nung ako'y pastor na. Doon niya sinabi na ilang beses niya akong inattempt na ipalaglag. Pero malakas tayo kay Lord eh. Wow. Matin, matindi yung kapit natin kay Lord. And, pangalawa, nung nagtrabaho ako sa isang restaurant, sa coffee shop, at muntik na mabago kang ulo. Ang nangyari po, naputol yung daliri ko. Ito, surgery na po ito. Oh! Yes. And pangatlo po, yung ako'y nabangga ng kotse sa may Tagaytay, limipad yung motor. Nako po! Nagis- nagising kong ano, na, nasa hospital na ako. And pangapat, ako'y nasa ibang bansa na kasi ako'y ex-abroad po. Nagtrabaho ako sa Dubai. Mm-hmm. Uh, at doon ako nilagnat at akala ko mamamatay na ako kasi yung kamay ko naglap na. Mm-mm. At doon ko naalala ang aking nanay na sabi ko, Lord, pauwin mo ako na gusto ko mayakap ang aking ina bago mm-hmm. ako bago dami ka <laughs> yung kapag ikaw yung nasa binit ng kamatayan Mm-mm. maalala mo yung mga Ma- mahal mo sa buhay na kahit bigyan ka ng pagkakataon ng Lord na, na may yakap sila. Iyon, binigyan ako ng pagkakataon ng Lord na mabuhay ulit at makauwi ng Pilipinas. Then, yun. Nung makauwi ako, yun, masaya ako dahil nayakap ko muli ang aking nanay. Pero, sabi ko kay Lord, Panginoon, mag- maglilingkod ako sa iyo. Pero, ano lang yun, kumbaga, hindi ko pa rin pinanindigan yun. At mm. pag ko dito sa Pinas, nagtrabaho ulit ako. Mm. Pero nag, pinilit ko palit ulit, nagtrabaho, na aksidente ulit ako. Uh, yung habang ako'y pauwi na, nagmumotor, nakatulog ako habang nagdadrive. Ay! Yes, unang <laughs> ilang beses yun, na pauwi ako habang nagdadrive. Unang ano, 
muntik na ako malaglag sa kanal. Pero ginising ako ng Lord. Oh. Then, nagpatuloy pa rin ako pa uwi. Then, pangalawang inatim ko magdrive ng motor, ako'y nasa kabilang kanto na, ay nasa kabilang lane at binubusinahan ako ng malaking truck. Buti nagising. <laughs> nagising din. Nagising pa ulit ako. <laughs> Then, yung last, sabi ko ngayon tatlong, yung pangatlong ate, doon ako bumangga sa likuran ng kotse. Oh. At, at yung, dala, yung dala-dala kong sahod na sweldo, pinambayad ko lang sa next job pagkabangga ko sa kotse. Kaya sabi ko, Lord, tama na. Ayoko na. Maglilingkod na ako sa iyo. Ayoko na maglingkod sa tao. Sa iyo na ako maglilingkod. And yun, hanggang sa dinala ako ng Lord sa isang church dito sa Montalvan at nakilala ko doon si Pastor Jun de Ocampo. Mm. And ang aming senior pastor. At doon niya ako sinama sa mga misyon at doon ako nahubog. At dinala ako sa mga misyon sa Lian, Batangas at sa ibang lugar. At doon patuloy ako inubog ng Lord at nag- nagpakilala si Lord. In 2015, 15 na tayo yan, 15, nung inordin ako as pastor, yung na-point ako as pastor ng PJMI. Ah, di ko akala- okay. Yes, hindi ko akalain ako itatawagin. Tat- actually, tatanggi sana ako ulit. <laughs> Pero sabi ko, <laughs> baka pag tumanggi ako, kukunin na ako ni Lord eh. <laughs> Sabi ko, abang, abang buhay, itong buhay kong ito, kay Lord na akong maglilingkod. <laughs> yun po, yun yung process po. Na, uh, kahit anong gag- gawin mong iwas, eh hirap mamatay na hindi naglilingkod kay Lord. Oo, oh, oh, mas maganda yung naglingkod ka kay Lord at ikaw ay namatay. Yun po. Grabe, Pastor. Grabe. Ibig sabihin, seven times ka talagang niliglig, neremind, at ginising ng Diyos. Katindi yan, no? Opo. Wow. Talagang amazing si Lord. Naalala ko ang kwento ni Jonah, Pastor, sa buhay mo. <laughs> Yung tumatakas sa paglilingkod. Ayan. Yes, yes po. Isa rin po <laughs> Grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, Pastor. Pero bago ko bago kita ano, tanungin ulit sa next question natin, ano, balikan ko lang yung ating mga kaabangers kasi meron akong tanong yes. sa kanila kanina na yes, ano yung nagpapa-excite sa kanila kung bakit sila ay nagsiserve at naglilingkod kay Lord. May nakita akong message. Ayan. Sabi ni Pastora Patricia May Baniked, sabi niya, na-excite ako dahil binabago ako ni Lord araw-araw. Amen. Amen, Pastora. Tama po iyan. Sabi naman ni Patricia Delfino, ang nagpapa-excite po sa akin ay yung maranasan ang presensya ng Panginoon sa paglilingkod. Yan, tama po iyan. Ayan. Ito naman sabi ni Jekai, na, na-excite ako sa paglilingkod kay Lord dahil araw-araw ang dami niyang binibigay na surprises. Testing na talaga naman nalalampasan na may saya sa puso. Yes, tama iyan, Jekai. Everyday talaga maraming sorpresa ang Diyos sa atin. Amen, amen. Ayan. Balik po tayo sa'yo, Pastor Mike. <laughs> Seven times ka talagang ginising ng Diyos. Yes, bakit, bakit mo ba tinataka, tinatakasan yung paglilingkod, yung panawagan ng Diyos sa'yo? Ano yung pinaka-main reason? Kasi alam ko, sabi ko nga, mahirap ang buhay, Pastor. Ah, oh, okay. Yes. Bakit mo ano, nasabing mahirap ang buhay ng pastor? Nakikita mo ba yan? Yes, well, na-witness ko po yan. Sa mga yeah, oh. pastor, ganun? Oh, pero, nung, nung hindi pa ako pastor, pero nung Opo. naging pastor ako, maraming pinaunawa ang Lord, na masarap pala ang maging lingkod ng Diyos. <laughs> Yun! Yes, po. Ayan. So talagang grabe ano, hindi ko ma-imagine yung nahulog ka sa motor, natutulog ka sa motor habang nagda-drive. Malap- na naputol na yung kamay in daliri mo, tapos nab- malapit ka nang nabangga na yung pinaka pinaka huli, 'di ba? Yung malapit kang mabangga ng malaking truck. Grabe talaga ang Diyos. Ayan. Hello. Ayan, sige pastor. Okay lang po kayo diyan. <laughs> Yan, okay pa. na, Pastor. Ayan. Yes. Oo. Yung pinaka-ano nyo po talaga, paano nyo na-encounter? Yung pinaka-ano talaga na nagpakilala, nangusap ang Diyos sa'yo na uh, past, uh, Mike Ramos, tinatawag kita na maging isang, na paglingkuran mo ako. Anong, yung huli na huling, ano mo na ba? Yung aksidente? Yan po, yung huling aksidente na po. Na po. So, doon mo talaga na-encounter sa Lord. Ano yung naranasan mo? Ano yung, 
Narin, narinig mo na salita ng Diyos na ito talaga finally na magsusunod, magsusurrender na ako sa iyo, Lord. Kasi doon, ko, doon niya pinano na yung lahat ng kikitain mo sa trabaho ay maupunta lang sa pambabayan. Kaya sabi ko, kasi ano yun eh, ilang beses nang usap sa akin si Lord, hindi ko pinapakinggan. Opo. Pero yung last, last warning na yun eh, alam ko last warning na yun. Kaya sabi ko, surrender na ako sa kanya. Talaga hindi ko siya matatakasan. Mm. Yeah, sabi ko, Lord, sige, maghahanap ako ng church at sige, magpapagamit ko ng buhay ko. Ikaw na ang boss ko ngayon. Ay, dati, di ba, puro boss. Ngayon, ikaw na maging boss ko. Kasi ikaw na magpapasahod sa akin. <laughs> magpapasahod sa langit. Yan. Siguro napaka-hardworking mo, Pastor Mike, ano, nung nag, nag, ano, ka pa nagkatrabaho sa secular world. Yes po. Hanggang, hanggang madaling araw. Ayan, kaya, hindi, kaya hindi pa ako tumataba. <laughs> Sino po yung naging vessel na para kayo ay magpatuloy na nag-decide kayo na yun, mag, uh, fully, mag, full-time ka, mag-serve sa Diyos? Sino po yung naging vessel? Sino po yung ginamit ng Diyos sa buhay niyo? Actually, ang pinakaginamit si Pastor Jun sa yung... Ah. So, siguro may nakita siyang ano, na hindi ko nakita. Mm. <laughs> yan, yung nakita kay Pastor Jun na yun, hanggang sa dinala niya ako sa mga mission, pagkutur sa mga bata, sa kabataan. Mm. Kasi nag, yung, baga, yung mga past experience ko na, na i-apply ko doon sa mga kung saan ako dinadala ni Pastor Jun. Tapos lagi akong sinasabak. Yun, yun po yung nangyari sa buhay ko. Si Pastor Joe yung nakakita ng potential at nakakita ng passion. Oh, hello. Kay Pastor Joe, nakita ko kanina siya sa comment box eh. Good afternoon po, Pastor June. Ayan. Ito naman, Pastor, ano, dahil ikaw ay isang batang pastor. Diba? Five years ago po kayo nag, na, ano, diba, na ordain na sa pastor. So, uh, 25 years old po kayo naging pastor. Tama po? 25 pa, tayo hindi siya magano'n. Yes, po. Yes, opo. Dahil kayo ay batang pastor, ano po yung mga challenges o hamon nyo na na-experience bilang isang pastor? Actually, yung katulad ni, ano, ni Timothy, isa rin yung katulad ni Timothy na minsan naliliit ako. Lalo pag yung mga membro mo is may mga kakayahan, mm-hmm. may maraming experience, at may matataas yung mga, mga position, ay yung may, matataas yung mga trabaho. And, hindi pa ako ganun kabihasa sa pag-handle. Pero mm-hmm. sabi ko nga, Lord, susunod pa rin ako. Yun yung ano. Pero struggle po yun, na paano ko ito pa susunurin, Lord? Paano ko ito i-handle itong mga galing na ito? Ang hirap po. So, kung baga, pagbata ka na ano talaga, ang panghawakan mo na lang yung salita ng Diyos, yung calling ng Diyos sa'yo. Wow. Yung panghawakan para ma... Tawag dito yung mayakap mo yung ano, yung pastor, yung calling po. Mm-hmm. So, na-overcome mo ito at uh, sa ano talaga yung salita ng Diyos. Yes. Hmm, praise the Lord, ano? Yun talaga, no? Yan talaga ang magpapatibay sa'yo, eh. Yun, diba? Yes. Eh. <laughs> Paano niya naman po ginagampanan ang pagiging pastor sa inyong pamilya, especially sa mga kapatid mo, ganun, at sa community niyo po? Sa aming pamilya, da, sa akin dati, yung, ma, yung hipag ko, yung mga pamilya ko, lagi ako nag-share, yung, lagi, lagi nag-share ng verse, and mag, nag-pray. And sa bawat pagkain, may pinapakita natin kung paano maglingkod sa Lord at pa, paano mamuhay para kay Lord. At yung pagpaparamdam lagi ng pagmamahal at pag importante ng bawat isa po, sila ay mahalaga. Mm-hmm. Ayun. So kayo po pastor ay nasa Lian Batangas, tama po? So kayo dyan ay naka-assign talaga or kayo ay palipat-lipat ng ibang lugar? Dati po ako ay pastor ng Fruit of VTR. Yan, naging una kong assignment. Mm-hmm. And then, inassign din ako sa Lian Batangas. Palitan kami ni Pastor Jun doon. Kasi kami, lagi, ang, ang gamit namin ng gamit namin transfer is motor lang po. Lagi kami bumabiyahin ako motor lang going Batangas. Alis ako ng madaling araw dito at darating ako ng mga alas 10 doon. Okay, alas 9 mga ganun. Salian Batangas. Ah, so lagi ka palang nagka-travel? Yes po. 
Missionary po. Kasi, missionary pastor. Missionary pastor po. Nako, nakaka-excite ang magiging missionary pastor. <laughs> Alam ko, yes. ang dami mo naranasan eh. Pwede yes. mo bang ikwento sa amin yung mga naranasan mo sa mission? Actually, sa mission mission po, na, na, nakajoin din ako sa mga ibang missionary na naranasan namin yung magdala, dumaan ng ilog, tapos mm. maglakbay, maglakbay sa iba't ibang bundok. Naranasan din namin yung, ano, yung makapasok sa mga grupo ng NTA. Ah! Na, uh, na mag-share ka. Tapos maranasan din namin yung ano yung 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 tawag dito. Hindi mo alam, sabi mo pag naging missionary ka, yung asahan mo na wala nang balikan. Uh-oh. Ayan. At hindi pala nang pinagdaanan mo. Okay lang yan, Pastor. Kasama mo palagi si Lord. Yes po. Yes, ayan. Dahil na-mention mo kanina, di ba, na ikaw ay isang single. Ayan. Dahil ikaw ay isang single, Meron ba ba kayong girlfriend, Pastor? Or single na single talaga kayo? Sa ngayon po, single po. Oh, yun. Single pala si Pastor Mike. Ayan. Hindi pa ba kayo nahirapan dahil, syempre, di ba, ang pagiging isang pastor, kailangan meron talagang katuwang, meron kang katimbang sa paglilingkod. Ano po yung na, na ano, hindi pa ba, ba kayo nahirapan bilang, ano, bilang isang pastor na single? Ganon? Actually, isa sa, isa sa magiging struggle ng pastor na single, yung pagli ng church mahirap man ano pero mahirap po lalo pag sa mga mostly na membro ng is babae kasi karamihan ng church ang pinakamarami babae po mm hindi uh, mo alam kung paano i-handle sila kasi wala kang pwedeng utusan kundi ikaw mm-hmm. sa mga women si ikaw din kaya mm-hmm. malaking struggle po yon ah uh, napaka uh, sabi nga namin Ang top, kasi sa bilang pastor, ikaw lahat mag-handle eh. Oo, oo okay. tama po. Ikaw <laughs> lahat mag-handle. Kaya sabi, no choice eh. Wala kang, wala kang partner para eh. Ikaw muna mag-handle dyan sa mga babayan ako sa kalalaki yan. Hmm. Pero, struggle po yan. Isa sa mga struggle ng ano, single na pastor eh. Isa rin po yan. Wow, ayan, narinig niyo po yung mga kaabangers. <laughs> Pero Pastor, ikaw ba ay nananalangin? I'm sure nananalangin ka rin, di ba, for a uh, right yes, partner in life. Ayan, ano bang target mo na kailan ka ba dapat mag-asawa? Mag, ano, mag, mag Meron po ba kayong target na na year or na edad na mag-settle down, gano'n? Ano po, sa ngayon, wala namang date na ano. Basta kung ibigay ni Lord, Mm, nilog na nilog na ibinigay di tanggapin po natin kasi yung partner natin may passion din may calling at may passion din sa paglilingkod sa Lord yun agree ako dyan pastor kasi ako din talagang naglingkod lang din ako pero kita mo ano, ang Diyos talaga ay alam mo full of surprises yes, talaga po. naniniwala ako meron nakalaan sa'yo na tamang partner na maging katuwang mo sa paglilingkod amen amen po. amen ayan kaya ito babasahin ko muna pastor yung ating mga uh, live viewers ha? kasi na-excite silang mag-comment dito ayun sabi pala dito ni Uh, Lori Ann Rodriguez, hello po, magandang hapon. We love you po, Pastor Mike, from Grow Up Youth and OLCC Youth PGMI. Wow! Yeah. Ayan, ah, right. so, oh, sabi pa ni Peng Boko Sarmiento, napaka-aliwalas ng Pastor Mike. Praise God sa buhay mo, Pastor Mike. And we are so blessed sa mga panahon na inalagaan mo. Ang Fruit of Faith Eastwood Family and until now, lagi ka nandyan. Ayan. Galing oh. yan. Hello, Pastor June de Ocampo. Nanonood po siya ngayon. Ayan. Yan ang mga ano natin. Sabi pa ni, ayun, Peng Bok, Peng Sarmiento, we witness your ups and down and nakita din namin ang kabutihan ng puso mo and your eagerness to serve the Lord. Wow. Salamat po sa mga comment niyo po. Ayan. Talagang grabe ang pinagdaanan Pastor Mike. Biruin mo sa kanyang pagmimisyon. Tumatawid siya sa mga ilog, sa mga bundok para talagang mag-abot ng mga kaluluwa. Ayan. Salamat sa Diyos talaga sa capacity na nilagay ng Diyos sa iyo, Pastor Mike. Ayan. Dahil, um, yun nga po, ano, ano po ang kagalakang dala ninyo, dala ng uh, pagsuserve sa, sa Lord? Ano po yung kagalakan na nasa puso ninyo? Ayan, sabi nga, the joy of the Lord is my strength. Ang pinakamagalakan ko po yung may isang tao na mailapit at madala sa Panginoon. Amen. 
Yes po, yung isang kagalakan natin yung makapaglingkod ang mapaglingkuran ng ating Diyos at magamit natin ang ating buhay na kagamit-gamit. Ayan, yun talaga, no? Yung, Hello. oo, isa man na kaluluwa ang may dala mo sa Panginoon, di ba? Libo-libo yes, ang El, ang talagang akyat, panaog na nagdidiriwang, nagpupuri sa Panginoong Jesus. Yes po. Um, yan talaga ang misyon ng mga pastor. <laughs> <laughs> Di ba, Pastor Mike? Yes Ayan. po. Paano niyo naman po nakilala sino Pastor Dong at Pastor May? Yan. Yan. Actually, si Pastor Ram at Pastor Dong, mag, ano yan, mag, magkakaibigan si Pastor Jun. Eh, si Pastor Jun kasi kung saan may mga green pastures, doon niya kami dinadala. And isa sa mga green pastures, sila Pastor Dong Kampoy. Mm. Yan, sabi niya punta ka rito, maubusog ka rito. Ang sasarap ng pagkain, sabi niya. At 'yun, kinain ko po lahat ng mga pinakain nila sa amin. <laughs> Yan, una akong nakilala si Pastor Dong yung pagpunta niya dito sa Montalban and naka, ilang beses ako naka-attend diyan sa sa GCC para niya ke at sa kanilang bahay 'yan. Si Ana Sele. Sige pa Pastor. Ano yun, nakakatuwa, natutuwa kay Pastor Dong ngayon, Pastor Rami, yung pagiging totoo nila at pagiging prank at pagiging tatay yung talagang rin nila. Sabi ko, it's, it's uh, ano, napaka-blessed na makilala rin sila. Sabi nga, hindi, kumbaga pag talagang dinala ka ni Pastor John sa mga taong ano niya, talagang ano eh, may bless ka at mababago ang buhay mo. Sabi nga, yung bak- mababakbak, mababago, mababasag. Yan yung mga laging, laging ano eh, tapos bubuwin. Yan po. Yan, yun know, pala nakilala si Pastor Dong. Yes. Yan, salamat. Ayan, sabi ni Sheila Iguico Manuel, sabi niya, Pastor, Amen, hindi minamadali kapag ang Diyos ay may laan na partner para sa'yo. Ayan, Amen. so... Wag tayo magmadali. <laughs> Ayan, sabi niya pa, the best na habang naghihintay buong kagalakan tayong nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon. Praise God sa buhay ng aming Pastor Mike. Yun naman talaga, Pastor, da ba? Amen. Oo. Ayan, talagang grabe ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, Pastor Mike. Ayan. Ano naman po ang mga natutunan nyo dito sa daily life sharing nung ikaw ay nanonood? Ganun. Ano po yung mga nag-impact po sa inyo? Sa mga nakita kong ano, yung si Pastor Dong pa yung nag-i-speak. Uh, yung lagi niyang inaano yung halaga ng tao sa anumang bagay. Hmm. Uh, yung... Walang walang higit na halaga sa buhay ng tao sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya yung give value more to the people. Yeah, 'Yun po. Tapos yung ano yun, 'yun lagi kagayan na banggit kanina yung paglilingkod is hindi trabaho. 'Yun. Yan. Ang paglilingkod isang buhay at isang pribilehiyo. 'Yan po yung mga talagang sabi ko nga na ang paglilingkod ay hindi responsibilidad kundi ito'y privilegio at buhay. Hininga natin. Amen po. Totoo yan, Pastor Mike. Totoo yan. Ito naman, Pastor, di ba? So, after five years na naging talagang pastor na kayo, uh, ano yung pinagkaiba noong nag, ng buhay mo na nasa secular world ka at naging full-time pastor, naging missionary pastor na po kayo? Is there any regrets dahil nag-full-time ka as a pastor? Ano po, wala naman, ano man, wala akong pinagsisihan po. Kasi naranasan ko na rin mag, mabuhay na maganda, tapos makapunta sa ibang bansa. Mm. Pero yung content, man, kay Lord ko natagpuan. At wow. ang pinaka, yes. And ang pinakamagandang decision niya yung sumunod sa Panginoon na, na ginawa ko sa buhay ko. Yung pinaka the best decision na alam ko na pinakamagandang decision yung tinanggap ang calling ng Lord at nagtrabaho sa Kanya at Siya ang aking boss ngayon na pinaglilingkuran. Amen. Yan talaga. Tama po yan, Pastor Mike. Siya talaga yung ating pinaka-boss. Amen po. Siya yung magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. ba? Diba? Sabi nga, ba? Diba? Iniisip mo pa lang ay tinugon ka na ng Panginoong Jesus. Yes po, yes po. 
Yan. Amen. Talagang alam ko maraming himala talaga ang nilagay. Kung baga binigay ng Diyos sa'yo, biruin mo seven times ka, ba? Diba? Hindi ko talaga ma-imagine, Pastor Mike. Salamat. After seven years, talagang yun na yung ikaw ay nagising talaga na ikaw ay may panawagan, nilagay ng Diyos sa'yo na ikaw ay may panawagan, ikaw ay special sa Kanya at ikaw ay, alam mo yun, diba? Napaka-unique mo, kaya ikaw talaga ay uh, inordain bilang isang pastor at meron yes. pang purpose. Opo. So ngayon, ikaw isang pastor, ano po yung mga uh, meron po ba kayong tawag na to special group na hinahawakan or naka-assign po sa inyo or lahat, ikaw ang may hawak? Sa ngayon sa Liyan, sinahandle namin muna lahat kasi kailangan i-train po sila. Uh, tinitraining po namin yung sa Liyan. And ngayon, yung sa Liyan, Batangas po. Kasi sa ER, may pastor na po sa ER. Sila na po yan. Bali, ako yung pinag-handle ni Pastor John sa Liyan, Batangas. And ngayon, padami ng padami nga po eh. Sabi ko, ang problema ko dati, yung upo. Ngayon, ang problema ko, yung upo, upuan na lang. Yung wow. saan, saan, saan po po yung mga tao. Kaya ang ginawa ko, pinatayo ko yung mga leader at yung mga iba yung nakaupo. Sabi ko, Lord, dati ang problema namin yung upuan. <laughs> ang problema na namin ngayon is yung upo pa. Yung ano, yung, ang problema namin dati yung upo, pero ngayon ang problema namin upuan. Saan namin sila ilalagay? Kaya ang ginawa namin, hinatihati na po namin sila. Yun, expansion. Magandang balita yun, Pastor Mike. Diba? Yes, bro. Oh, sa, kabila, sa kabila ng pandemya pero lumalago ang gawain ng Panginoon sa mula sa bata, kabataan hanggang sa matanda po. Wow. Kamusta naman po kayo ngayon dahil ngayon ay pandemic? Ano naman po ang ano nyo, Ang naranasan niyo talaga bilang isang pastor? Tadi ma- mahirap. Sabi nga dati nag-start tayo ng online pero tapos yung source mahirap din. Pero ano eh, pag si Lord ang nag-uto sa iyo, siya ang bahala eh, lalakaran mo na lang. Inanda na ni Lord eh. Sabi ko, Lord, susunod pa rin ako sa iyo. May mga checkpoint man, pero sa bawat checkpoint na hindi naraanan, pag ako yung nag... Yun lang sinabi ni Lord, magpakilala ka lang. Pag ako yung nagpakilala, pinapadaan nila ako. Ibig sabihin. <laughs> Oo, okay, kasi... Tapos ang ginagawa ko rin, pinagpipirik ko yung bawat checkpoint. Wow! Na, yes po na isa sa mga natutunan ko sa check yung uh, yun yung inano sa akin ng Lord ipagpray mo sila at magpakilala kang pasto padadaanin kanila at yun yung ginagawa ko araw-araw bawat biyahe ko ng Lian Batangas kasi ano yun din ang gawain sa Lian is face to face po kasi mahirap ang signal po doon hindi naman ganun yung online Mm-hmm. Kasi tabing dagat po siya at hindi naman ganun yung buhay. Kaya face, ginagawa namin doon face to face na gawain po. Oh, kaya po pala talagang pinupuntahan mo yung mga areas na ano, walang yes, mga po. internet connection. Yes po, yes po. Sabi ni Pastor Dong, uh, Pastor Mike, sabi niya, matinding boss, creator of all things. Congrats, yes. Pastor Amen. Mike. Yan, sabi ni Pastor Dong. Hello, sabi Pastor ni- Dong. <laughs> <laughs> sabi ni Pastora Emelda, sabi niya, Amen, siya ang ating employer, si God lang. Amen, amen. Yeah, sabi naman ni Pastor Serapio Mangune, Yes, Pastor Mike, highest and noble task or calling to be a servant of God. Amen, indeed po. Amen. Yan talaga ang pinakamataas na calling. At ito, Pastor Mike, merong nag-comment uh, dito sa live. Si Charmaine Joy Arnaiz ng Taytay Palawan. Yes, kilala, kilala ko pa siya. Ayan, sabi yes, niya dito, dahil po kay Pastor Mike, nakita ko po ang segment ng daily life sharing noong July 27, 2020. Amen, amen. O, alam mo ba, ang dami niyang in-invite dito sa daily life Praise sharing. Praise God. Pastor Praise Mike. God po. Oo, yan. Talagang grabe ang ginagawa ng Diyos sa atin. At ito pa, Pastor, para naman sa ating ano, mga kaabangers dyan at mga viewers na nanonood ngayon sa Facebook at sa YouTube. Ano po ang masasabi nyo kapag sila ay may panawagan na katulad ng ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ano po ang, ang maano mo sa kanila, ma, ma, masishare or ma-advise? Yan nga. Kasi kung may panawagan ka, nagyakapin mo ito. Yung hundred percent. Kasi kung magdadalong isip ka, talaga mahihirapan ka. Pero pag niyakap mo ito ng hundred percent, si Lord hundred percent kanyang susuportahan. 
Wow. Yes, 100% yung favor ng Lord, 100% yung mata niya nakatingin sa iyo, sabi nga. Sabi nga na ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa, sa mga righteous sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, binabantayan ka ng Lord araw at gabi. Kapag niyakap mo na 100% yung identity mo at calling mo kay Lord. At sabi nga, the, masabi mo yung the joy of the Lord is my strength. Kaya, ano, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Kasi yung, yung calling, tumawag sa atin ay creator. Lumikha ng lahat ng bagay. Kung baga, lahat, kung baga, ano dito, no choice, ano yun? Kung baga, yun yung pinaka magandang katawagan sa atin na kailanman hindi mo pagsisihan sa buong buhay mo. Amen. Oh, praise the Lord. Salamat, Pastor Mike. Diba? Kapag tinawag ka talaga ng Diyos, you need to embrace. Yes po. Oo. You need to walk. You need to run as fast as you can. Yes. Oo. Huwag mong takbuhan kung niyaktapin mo. Yeah. <laughs> At kapag tinawag ka ni Lord, huwag kang pabagal-bagal. Tumakbo yes. ka lang Yes po. Kasi, diba, baka, ano, kasi pag hindi mo niyakap, patuloy ka lang masasaktan, may hirapan, madidisgrasya. Nako! <laughs> Maghihirap. Di ba? Kaya eh, huwag mo nang takbuhan kasi ayaw ng Panginoon na naghihirap tayo. Ayaw ng Panginoon na nasasaktan tayo na, na nagkakamali tayo. Napakagandang offer ng Lord. Napakagandang buhay yung offer ni Lord sa atin. Ang kailangan natin yakapin at i-grab ito. At huwag nating ahiyaan na yung opportunity ay lagpasan tayo. Amen po. Wow, amen. Amen. Agree. Super agree, Pastor Mike. Talaga. Grabe talaga. Grabe ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay natin, ba? Diba? Sabi nga ni Pastor Dong, sabi niya, Ephesians 1 verse 3, sabi niya, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating amen pakitipag-isa kay Kristo. To. Ayan. Yes, amen. amen. Sabi naman ni Jekai, wala daw po tayo kaki... Ay, ano ba to? <laughs> Jekai. Ayan. Ayan. Ang galing ng Diyos, diba? Ang galing ng Diyos ang ginagawa sa buhay mo, Pastor Mike. Pastor yes, Mike. Ayan. Sabi nga, diba, ng 1 Corinthians 15 verse 58, Your yes, labor to the Lord not, is not, not in vain. In vain. Oo. Yan talaga lahat ng pagpapagod mo, yung pagtawid mo sa mga ilog, pag-akit mo ng bundok, your labor to the Lord is not in vain. Amen po. At sa huling tanong, Pastor, ayan, bakit habang buhay tayo maglilingkod kay Lord? Uh, ano eh, kaya habang buhay, mag, eh yung ano po muna yung, sabi yung may kwento na may kwento. Kasi ang dami natin, yan, ang dami natin kwento dati yung para walang kwenta. Pero nung nakilala natin kay Lord, lahat ng kwento mo ngayon ay makikakaroon ng kwenta. Kasi may buhay. And may buhay na binago, binagong buhay. At ngayon, habang may buhay, habang naglilingkod, ayun o, maglilingkod ako ngayon habang buhay. Kasi nga, kasi pag di ako naglingkod, baka ano pa, <laughs> baka kunin ako ni Lord or sa iba pa. Ay sabihin, kanino ka maglilingkod? Sa kaaway o kay Lord? Kay Lord na, panalo pa. Kaya Amen. habang buhay, maglilingkod sa Diyos. Amen po. Wow, praise the Lord. Yan habang buhay tayo, maglilingkod kay Lord, ba? Diba? Huwag mo nang hintayin na meron kang una, pangalawang aksidente. Yes, Huwag mo nang paabuti ng seven, seven times na aksidente. Yes, pa. sabi nga ni Paul, ano pa, to live in Christ, to live in Christ, and to die is gain. Sabi wow, nga. amen. Yeah, habang buhay, maglilingkod. <laughs> <laughs> habang buhay sabi ni Julian Mike Apaye pastor sabi niya dito habang buhay tayo maglilingkod kay Lord kasi sa kanya galing ang ating buhay Amen, Amen. sayo Julian Mike Apaye ayan talagang uh, pinagpala tayo sabi ni ate Mavic sabi niya wag ka muna mag Pakuha kay Lord Pastor Mike. Marami pang plano siya, marami pang plano ang Lord sa iyo. Opo, mara- maraming ano ngayon, mar- marami akong anak. <laughs> <laughs> anak spiritual yan po. Ayun. Ayun sabi ni Pastor Dong, may pagtitiis man ngunit may kagalakan. Amen. Pat- Amen po. Map- Pantayan lang maraming bagay sa presensya ng Lord. Amen. Kaya kayo po, dun, Pastor, Pastor Mike. Very agree po kay yung sa sinabi ni Pastor Dong po, 100% po. 
Oo, kasi yung sabi mo kanina, diba, yung contentment mo yes, na pagkod sa Lord na hindi talaga mabayaran ng secular, diba? Yes po, yes po. Ayan, uh, sarap sa pakiramdam. <laughs> ano yun eh? May kapayapaan, may kagalakan, at may katagumpayan, at higit sa lahat, may buhay na walang hanggan. Wow! Praise God. Ayan. Oo. Alam mo, Pastor, magtabibitin ako sa kwentuhan natin. Alam ko, may part 2 pa to eh. <laughs> may part 2 pa to. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po, Pastor Mike, sa pagbahagi mo ng iyong kwento dito sa Real Life Talk, dito sa segment po natin sa Daily Life Sharing. Ayan, kami ay na-bless talagang, uh, kami ay blessed na blessed dahil ang buhay mo ay isang patotoo talaga. Especially doon sa mga uh, may panawagan na takas ng takas. Ayan, talagang yun, matuto na po tayo sa buhay ni Pastor Mike. Yes po, huwag nang tumakas. Huwag <laughs> nang tumakas sa panawagan. Yes. Sa panawagan ng Diyos. Ayan, salamat po Pastor Mike. Pagpalain hey po. po ng Diyos ang buhay nyo. Salamat Ayan. din kay Pastor Ami po. Ayan, Pastor Radong. Isang privilegio po na maging part ng DLS po. Thank you po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ayan, mga kaabangers, mga ka-DLS, talagang tunay na pinagpala tayo sa hapon na ito, ba? Diba? Marami tayong natutunan sa buhay ni Pastor Mike Ramos. At uh, alam niyo po, yung buhay niya ay talagang isang patotoo, especially doon sa mga um, uh, may mga panawagan na takas ng takas. Pero alam niyo po, ang gawin lang po natin talagang we need to embrace the call na yung binigay ng Diyos sa atin. Kaya binigay ng Diyos sa atin yan dahil may purpose po yan. Amen. And this afternoon, para mas talong pagtibayin kung bakit habang buhay tayo maglilingkod, tatawagin ko na po ang ating uh, pastor na mag-share sa hapon na ito. Walang iba kundi si Pastor Mark Fabian. Amen. Salamat, Pastor Radona. Salamat, Pastor Mike. Ayan, katunog pa ng aking pangalan. Ako po si Pastor Mark, ang magbabahagi po ng salita ng Panginoon. Maraming maraming salamat, Pastor Mike. Talaga, ang sabi mo nga, ang contentment na tagpuan mo nung nag-decide ka na ako'y maglingkod sa Panginoon. Talagang, ang paglilingkod po ay, sabi nga niya, hindi siya responsibilidad, kundi ito ay isang pribilehyo at buhay mo. Kasi ang maglingkod talaga sa Panginoon ay ating hininga. Uh, agree, agree. So, super agree ako kay Pastor Pastor Mike at uh, excited din ako marinig siya sa susunod. Kasi talagang nakita ko yung mga comment sa ating comment box. Talagang nagumapoy sa sa puso, sa like, sa sa care na at sa mga comment din mismo. So, super super blessed po talaga ako dito sa Uh, kasi na- nakaka-relate din ako kasi ito'y buhay, buhay ng isang lingkod, buhay paglilingkod. Kumbaga, talagang hindi na ikaw eh. Less of me and more of you na. At uh, ngayong hapon po yan, uh, pagtibayin po natin ang mensahe ng Panginoon. Ano ba yung purpose? Ano ba itong habang buhay akong maglilingkod? Parang ano, no? kung ating papakinggan sa awit parang isang... Isang mahabang long suffering, kumbaga kung titignan natin. Dahil sabi nga ni Pastor Mike, dahil nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon or nung hindi pa siya nag, nag, tumatanggap sa kanyang calling na magpastor, ang tingin niya sa mga pastor ay kawawa dahil parang gano'n, no? Yung term dahil wala namang uh, uh, income, walang sweldo. So sabi niya nga pero nakita niya na hindi naman gano'n. Nakita niya kundi ito yung privilege at buhay. And sa hapong ito, alam niyo po, uh, excited na rin po ako na, na marinig ulit si Pastor at uh, sa araw po ng bukas at sa susunod po na araw, sa lahat po ng nagtatanong, ay bukas po maririnig po natin ang ating mahal na Pastor, Pastor Dong Kampoy sa ating daily life sharing at sa susunod pa. So, it's a big word po talaga ang maglingkod. At it's a more bigger word kapag narinig natin habang buhay. Kasi minsan ang paglilingkod sa atin ay parang 
ano lang yan, pagka may time ka lang. Pero pag sinabing habang buhay, medyo big word na yun. Eh. And it requires po a big faith talaga. Kasi hindi lamang siya uh, specific time na kung halimbawa ikaw ay uh, may, mayroon lang time. Hindi, ito talaga habang buhay. Habang buhay, ibig sabihin all out. And uh, alam naman natin, hindi naman natin ma-outgive yung Panginoon. Hindi naman natin siya, hindi naman natin siya, alam mo yun, hindi naman natin kung, kung ang Diyos ang nag-order, ang Diyos din ang magbabayad. So kung sinabi ng Panginoon, habang buhay kang maglingkod, then habang buhay ka, ang Diyos ang magpuprovide sa iyo. Ang Diyos yung aasahan mo. In other words, yung pag-asa mo, sa araw-araw, sa, sa, sa future, sa everyday na dumadating sa buhay mo, hindi ka natatakot kasi alam mo yung, yung pag-asa mo naka-angkla, naka, naka, nakasabit yung pag-asa mo na kahit meron kang nangyayaring hindi magandang sitwasyon, nasa mission ka, na hindi mo alam, sabi niya kung makakabalik pa sila dito sa mga mahal nila sa buhay para silang mga sundalo, di ba? Hindi nila alam, nandun sila sa gera, hindi nila alam na pagbalik nila dito, buhay pa ba sila? Ganun din, no? Pero kaya dahil nga nakaangkla ka sa pag-asa ng Panginoon, habang buhay ka, habang buhay ka, maglilingkod ka. Habang buhay ka, uh, nandun yung, yung uh, joy mo na ikaw ay so, super excited ka na every time na ginagawa mo may purpose. Every time na lahat ng ginagalaw mo, tinatrabaho mo, may value. Kasi habang buhay eh. At ang habang buhay na yun, eh yung maglingkod. Hindi ka na nagtatrabaho sa mga bagay na temporal. Hindi ka na nagtatrabaho para sa boss mo sa mundo. Kundi nagtatrabaho ka na sa Diyos na tumawag sa iyo na lahat ng bagay na pinapagawa sa iyo may value eternal. Kaya di ba wag tayong, ano, wag tayong sabihin natin kawawa ang maglingkod. Uh, uh, parang... Hindi kagaya nung dati, 'di ba? Sabi naman nga ni Pastor Mike kanina na siya din naman nakapag nakapag-travel abroad. Nakapag uh, talagang na-enjoy naman niya talaga yung kanyang benefit nung siya ay nagtatrabaho sa mundo. Pero hindi nga niya doon nakita yung kanyang fulfillment. Ilang beses na siyang muntik mamatay para siyang pusa no, kulang pa ng dalawa para maging pusa kasi pito lang siya. Pero tignan niyo, puti na lang hindi niya pinaabot ang siya. Sapagat di naman siya pusa, kundi siya ay isang anak ng Diyos at siya ay isang lingkod ng Diyos. So super blessed po talaga and sa, uh, sa real life talk pa lang talagang buhay na buhay na ang mensahe ng Panginoon na habang may buhay ka, in other words, habang mayroong hininga ang Panginoon sa sayo, sa lungs mo, ikaw ay isiserve mo yung purpose ng hininga mo. Diba? Yan, yung, ay, yan ay privilege. Yan nga lagi pag napapakinggan natin sa introduction ng daily life sharing bago magsimula itong ating live. Diba? Ito ay isang pagkakataon mo. Pagkakataon maglingkod ka sa Panginoon. Diba? Kasi kailangan ng tao ang Diyos. People need the Lord. Kailangan din ng, ng Diyos. Hindi necessary kailangan ng Diyos tayo para maging Diyos siya, pero kailangan talaga ng Diyos ang tao para makapaglingkod siya dito. Kasi tayo yung nakaapak sa lupa. Tayo yung mayroong authority na binigyan ng Panginoon para magsalita, para yumakap, para maramdaman ng pag-ibig na hindi nakikita dahil sa pag-iibigan natin sa isa't isa. So huwag lang tayo maging ano maging conscious kung ano yung ating kakainin sa araw-araw kung ano yung ating idadamit sa araw-araw dahil yung ang kaharian po ng Panginoon ay hindi lamang po yan sa pagkain na kakainin mo sa yung chan at hindi lamang po yan yung sa damit na susuotin mo sa yung katawan kundi di ba mamuhay ka doon sa sa sinasabi ng salita ng Diyos na ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang namumuna, namumutawi po sa kanyang bibig sabi yan sa Matthew 4:4 Kaya nagse-serve ka sa Panginoon kasi hindi ka nag, hindi ka lang nabubuhay para kumita hindi ka lang nabubuhay para magkaroon ng damit hindi ka lang nabubuhay para magbayad ng kung ano mang kailangan mong bayaran, responsibilidad mo, kundi nabubuhay ka, maserve mo yung pinaka main purpose mo. Kaya everyday, masasabi mong habang buhay ako, o habang buhay, di ba sa kanta yan, habang buhay, ay ako ay maglilingkod. Kasi minsan tinatanong natin, papaano ba ang maglingkod? Ma- madali ba yan, pastor? O ano bang, ano bang klaseng paglilingkod yan? 
Kasi kung tayo po ay nakakilala sa Panginoong Jesus, kung ikaw po ay nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, kagalingan ng Panginoon, deliverance ng Panginoon, at ano pa, marami pang bagay na milagro ka naranasan at ikaw ay naghahangad na maglingkod sa Kanya. Sabi dito sa John 12, 26, dapat sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. So ang magpaparangal po sa inyo, hindi po yung palakpak ng tao, kundi ang palakpak po ng Panginoong Ama ang magbibigay sa iyo, anak, very good. Kasi siya naman po talaga ang nagbigay sa iyo ng hininga at yung hininga mo ay, ay hininga rin niya, galing sa kanya. So lahat nung gagawin mo, dapat may value yan eternal. Kaya minsan parang nakakapagod, parang mukhang kawawa kasi ang standard natin ng buhay ay ang may pera-pera lang yan, uh, paramihan lang yan ng, ng magagarang uh, gamit. Ganyan, di ba? Kaya, kaya ang akala natin sa paglilingkod ay kawawa. Pero hindi po. Lahat po talaga ng lilingkod sa Panginoon, siya po ay mayroong matinding corona sa nagaantay sa, sa langit. Yun po talaga yan. Kasi ang mga tao po na akala nila puro pagkain lang, puro, puro damit lang, puro, puro gamit lang ang, ang kanilang pinagkakaabalahan. Alam nyo po, sa paningin ng Panginoon, yan po ay isang basahan. Yan po ay isa lamang talagang rag. ba diba? isa lang siyang ano, isa lang hubad, mukha kang hubad. Ganun, ganun, ganun ang tingin ng Panginoon sa mga taong ang pinaglilingkuran nila ay pera nila, mga bagay nila, ang ina-idol nila, yung mga bagay na nahahawakan pero pagkalipas lamang ng ilang taon kukupas, lilipas ng ilang sampung taon, mawawala at papalitan na naman ng bago. Kaya nga, ang ating bantayan kung ikaw ay naghahangad maglingkod sa Panginoon, yung pag-asa ng pagkatawag mo sa Kanya. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians 5.23 that now may the God of peace himself sanctify you it entirely buo and may your spirit, may your soul and body be preserved completely without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. So talagang ipresenta natin ito bago pa man mahuli ang lahat, bago pa man dumating ang ikapitong taon ng buhay mo o dumating ang ikawalo ng sabi ni Pastor Mike, huwag mo nang hantayin. Ngayon pa lang, i-preserve mo na ang buhay mo na ikaw ay naglilingkod. Kasi pag naglilingkod ka po sa Panginoon, you preserve your life na talagang, talagang, uh, yung di ba sa bride, talagang na, na-find ka at pagdating ng, pa, pagdating ng, ng uh, mapapangasawa mo ang Panginoong Jesus, makita ka niyang malinis. Amen po ba? Kaya talagang, Itong habang buhay, di ba? Habang buhay, ibig sabihin, araw-araw. So in other words, araw-araw, talagang dumudulog ka sa Panginoon. You keep, talagang you keep, yung, you pursue, you pursue the Lord daily. Kaya sabi sa Ephesians 1.17, I keep asking. Ibig sabihin, itong paglilingkod na ito ay importante. Importante po talaga ito. Kaya lagi mong hinihingi sa Panginoon. I keep asking, sabi sa Ephesians 1.17, that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give, me, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Para malaman mo sa paglalakbay mo, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo lulugulugo ano ba ang gagawin ko sa buhay ko. Bakit ko ba ito ginagawa? I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope of to hope to which he has called you para malaman mo ano bang ito gaano ba katindi ang pag-asa na binigay sa iyo ng Panginoon ko pag tumugon ka diyan sa panawagan mo the riches of his glorious inheritance in his holy people Grabing ano, kasaganahan of His glorious inheritance. Tingnan nyo kung sa word pa lang talaga, sobrang, sobrang lalim na. Pero tingnan nyo, riches na, na mahirap i-comprehend. Pero pag ikaw, no, you keep asking, bakit ba ako naglilingkod sa Panginoon? Ano ba yung pag-asa ng pagkatawag ko na ito? Makikita mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng spirit of wisdom and revelation para mas makilala mo pa ang, ang Diyos na tumawag sa iyo. Kasi kung magbabatay ka lang sa limang senses mo, di ba? Pagka napagod ka, napuyat ka, kailangan mo ipikit yung mata mo. 
kapag ka na nagkaroon ka ng sakit, di ba? Parang nawawalan ka ng nawawalan ka ng panlasa. Nawawalan, nauuhaw ka, di ba? Pag napapagod ka. Pagka magdedepende ka lang sa five senses outwardly, talagang mag, mag, maghihinto ka, hindi mo masiserve yung sinasabi mong habang buhay na maglilingkod. Pero ang paglilingkod kasi sa, pa, sa Panginoon, hindi po siya out of your five senses. Kasi kung i-compare po natin yung five senses, may higit pa pong nilalang ang Panginoon na mas malaki ay yung pangamoy sa atin, na mas, ma, ma, mas mataas, di ba? mas malaki yung paningin. Kagaya ng isang agila, di ba? mas mataas ang paningin nila kaysa sa atin. They can talagang, they can figure out talagang matatagos parang x-ray yung kanilang mata yung mata natin ay 2020 ano lang talaga yan no 2020 pero yung sa sa agila oh di ba kung i-compare mo ah, eh, na ang ang paglilingkod pala ay eh, palakasan lang ng katawan palakasan lang ng lahat ng physical kailangan po yan kasi nandito po tayo sa katawan na katawang lupa natin pero kung ikukumpara mo yan bakit hindi na lang ang agila ang pinaglingkod ng Panginoon mas malinaw ang mata niya bakit hindi na lang ang daga ang pinag pinaglingkod ng Panginoon dito sa lupa kasi maamoy na, mat, matalas naman yung pangamoy niya sa tao. Pero iba nga po tayo. Hindi po tayo naglilingkod out of our senses. Five of hours, five senses of meron tayo paningin, pa, pandinig, pangdama, pangamoy, panglasa. Hindi po tayo dyan naglilingkod. Kundi naglilingkod po tayo out of our spirit. Kung ano po yung nasa loob natin. Yan po ang kaibahan kung bakit po tayo ang may pinakamataas na talagang tayo yung special na nilalang ng Panginoon kasi we have the Spirit. Ang lahat ng ibang nilalang, kahit yan gumagalaw kagaya ng hayop, wala po silang Spirit. Tayo lamang po, tayo lamang po ang hiningahan ng mayroong kagaya ng hininga ng sa Panginoon. Tayo lamang po ang, nil, ang larawan na mayroong imahe ng kagaya ng sa Panginoon. Kasi tayo, yung five senses na yan, kahit magsalita ka po, kung wala po, kung disconnected po ang spirit mo, kahit mag-pray ko, pray ka po at basahin mo lahat ng verses sa Bible, kahit mag-speak mag, mag in tongues ka, pero kung patay ang spirit mo sa Panginoon, walang connection yan. Nakashut down yung connection mo sa Panginoon dito sa lupa. Kaya iba ka, iba ka sa iba. Kaya laging panalangin ni Apostol Pablo sa that I pray that the eyes of your heart, puso talaga yan eh. Ang paglilingkod, hindi po yan kakayanan lang na mayroon kang magaling, mayroon kang mala, ma, mabulaklak na salita, mayroon kang magandang boses, mayroon kang mataas na skill sa multimedia, lahat mayroon kang skill sa management. Pero kaya pong gawin yan sa labas kahit wala kang Diyos. Pero ang kaibahan sa iyo, bakit ka nakakapaglingkod? Because out of your heart, Diba? Yun yung nag-speak sa iyo. Yun yung nagsasabi, yun yung nag- nagpapadesisyon sa iyo na kahit sa tingin ng tao, kahit sa tingin ng mundo, kawawa ang naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka nakatingin sa paningin ng mundo, kundi nakatingin ka doon sa paningin ng Diyos na ang pinakabos mo ay ang, ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya masabi mong, Lord, thank you. I serve you habang buhay. Na, na, na mayroong pag-asa dito sa aking pagkatawag na itong pag 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 serve sa iyo ay hindi ay, ay makita ko, ma-discover ko, ma-develop ko lahat ng pinagkaloob mo sa akin. Hindi lang matago, 'di ba sa 1 Corinthians 12, ma-develop mo kung 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 ano ba totoong meron sa iyo, kung ano bang ganda meron diyan sa loob mo, kung ano ba ang full potential lang nilagay sa iyo ng Panginoon. Makita mo talaga, pag, pag ikaw, ma-experience mo talaga yung iba't ibang milagro na sa kabila ng pangit na sitwasyon mo, makita mo ang iba't ibang himala. Every step of faith nakikita mo, may bagong, may bagong bagay na pinakita sa iyo ang Panginoon. When you serve God, it allows you to experience the joy and peace that comes from obedience. Sabi yan sa 1 Peter 4:10 to 11 Makikita mo, makikita mo talaga. Wow! Puno, ito pala yung, yung, yung anointed na meron kang gladness na hindi ka nakatingin doon sa, 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 sa joy sa labas. Di ba? Sinasabi sa, sa atin pag tayo naglilingkod sa Panginoon, ay atin ka na naman dyan sa prayer meeting, atin ka na naman dyan sa live group, hindi ka na naman makakasama sa akin, kill joy ka. Ganon, ganon ang naging... But, but hindi po tayo ganon, hindi po tayo man pleaser ka ba? At, at ang sineserve natin yung purpose natin. Kaya... When serving the Lord, it allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. Kasi when you serve God, 
talagang nakikita sa iyo, talagang na, naalis sa iyo na, na 'di ba? I I must decrease, he must increase. Sabi niya sa John, I must decrease, he must increase. So habang nag increase ang Panginoon, habang ikaw ay nagsisilbi sa kanya, nakikita, nakikita, nakikita at nalalarawan mo ang mukha ni Jesus sa iyo. 'Di ba? Matthew 25 verse 40. At, bisa, at bukod doon, kapatid, when you serve God, nakikita mo talaga kung sino talaga yung, yung, yung pinakakabody-body mo na hindi ka nag-iisa. Na, 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 nandun yung support system ng Christian family. Ipapakita talaga sa iyo ng Panginoon at malalaman mo talaga na ang banal na spirito ang tumutulong sa iyo. Kasi may mga taong aabot sa iyo, may mga taong tutulong sa iyo. Kasi maging sa Bible po, kung ikaw sa tingin mo na, na nagugutom ka sa paglilingkod mo, hindi. Kahit ang pinakamadamot na ibon ang ginamit ng Panginoon para magbigay sa lingkod niya. Isang raven, isang ibong madamot. Pero iyan ang ginamit ng Panginoon para magbigay sa lingkod niya. So makikita mo talaga na when you serve God, it increases your faith. Na sa Panginoon, lahat ng sa paningin ng tao, imposible ay nagiging posible pag sa pananaw ng Panginoon. Pag ikaw naniwala. It increases your faith. Kaya nga, in every step of faith, diba, there is light. Makikita mo, there is miracle when you believe. When you serve God, it allows you to experience God's presence sa mga bagong kaparaanan. Kumbaga, hindi ka nasasawa in every day, every new in the morning. ba diba? New dawn, new morning. Kitang-kita mo. At ito, napakalusog nito kapag ikaw nagsiserve sa Panginoon, talagang hindi ka, na, hindi ka napapagal. Maaring napapagod yung katawan mo, yung salita mo, kailangan mong uminom, yung ma- mata mo, kailangan mong ipikit upang matulog. Pero your soul, your soul is full. Kaya ang maglingkod po talaga, talagang maraming benefits po yan kung ikaw ay mag-step. At kung hindi, talagang ang paglilingkod sa iyo, paningin mo, blinded ka, ang nakikita mo, kawawa ang mga lingkod ng Diyos. Kawawa ang mga nagpapasto. Kawawa ang mga nagsuserve sa Panginoon. Kasi they, they are just volunteer without pay. Pero hindi po natin pinapabayaran ang paglilingkod natin sa Panginoon. We serve it freely at ang Diyos higit kung mag, magbalik ng sukli. Higit. Higit sa, sa paningin ng tao, higit sa paningin mo mismo. Kung ang Diyos, ang pinaglilingkuran mo, ang nag, nag-order, higit magbayad ang Diyos. Kaya wag po nating wag po natin kinakahon sa ating isip ang Diyos. Hindi po natin pwedeng ipasok sa isip natin ang Diyos. Tayo po talaga ang nasa isip ng Diyos. Kaya kung bakit napakalawak, napakataas, napakaluwang ng pag-ibig ng Diyos, hindi maarok ng ating panukat dito sa mundo. Kaya ikaw kapatid, ito yung hope of yung ito yung pag-asa ng iyong pagkatawag, kapatid. Huwag kang matakot maglingkod sa Panginoon kasi tayo ay obra maestra niya. Tayo ay talagang nilikha niya talagang we are his workmanship sabi sa Ephesians 2:10 na tayo ay nilikha ng Panginoon created in Christ Jesus para sa sa mga mabubuting gawa which God pinirper pa ng Panginoon bago pa man that we should walk in them. 'Di ba? Kahit anong pangit ang nangyari sa iyo, 'di ba? Marami tayong napapakinggang patotoo from mess to message, from test, 'di ba? to testimony kahit anong pangit, kahit anong down, kahit anong anong bagay na sa tingin mo, ikaw ay talagang uh, dinikdik, talagang talaga pinukpok. Lahat na lahat na ng pagtitiis, munti ka pang mamatay. Pero balik ka that you are God's workmanship. You are created in the image and likeness of God. Na huwag mong isipin na, 'di ba? Minsan kasi ang ang iba no kasi ako nga ay pinakamataas na nil, pinakamataas na hayop na nilalang eh. hindi ka po hayop kapatid minsan kaya ganyan ang minsan nagiging ganyan ang isip mo pero pag ganyan ang isip mo nagiging ganyan din ang tendency mo magpakahayop na isip nagkakaroon tayo ng animalistic tendency kasi ganun mo siya ipinapasok pero you are not an animal you are 
created in the image and likeness. Kaya yung iba, yun yung nagiging behavior nila. Nawawala sila doon sa purpose ng Panginoon sa kanila na maglingkod. Kaya sila talaga, yung iba, marami sa tao na ang, ang focus na ay ang mag-agawan, maghilahan. Because yung, yung kanilang isip, sila ay pinakamataas na uri ng hayop. They have animalistic tendency na mang, mang agaw, magnakaw, umatay. Pero hindi ka nga kapatid, hindi ka mataas na uri ng hayop. Ikaw po ay anak ng Diyos. You are created in the image and likeness. So huwag mong hanapin ang pag-asa mo dyan sa mga bagay na talaga namang makahayop na pag-iisip. Kundi hanapin mo ang pag-asa mo sa paglilingkod mo sa Panginoon habang buhay. Kasi there is future kapag ikaw po nakita mo. Pag nakita mo ang sarili mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, makikita mo ang future mo. There is a future ahead. There is a future ahead. Hindi mo nakikita yung mga... Hindi mo na nakikita kung ano may mga kapalpakang ginawa mo. Kapag ikaw no, talagang itinungtong mo ang sarili mo, inilagay mo, ipinisisyon mo talaga ang sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo there is future ahead. Maaring hindi nakikita ng mga kamyembro mo o ng mga, ng mga pamilya mo, pero ikaw, because alam mo, yung mataas ang conviction mo, ang pananampalataya mo, that ang maglingkod habang buhay, there is a future ahead. In other words, nagiging ang laging mong ang laging mong thinking habang ikaw nagse-serve, nakita mo yung mga benefits, ito mga benefits na na, 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 na narinig mo, napakinggan mo na maraming benefits ang maglingkod. Pero sa kabila noon, lagi kang may pag-asa. Punong-puno ka ng pag-asa. 'Yan yung pag-asa ng pagka pagka ikaw ay tinawag. Na kahit merong nagkasakit ka, maglilingkod pa ba ako sa Panginoon? Nagkasakit ako eh. Maglilingkod ako sa Panginoon, wala akong trabaho, paano yung panggatas ng anak ko? Paano yung pang lahat na, na wala na sa iyo? Maglilingkod pa ba ako sa, sa, iyo, sa iyo, Lord? Di ba sabi mo sa mga benefits mo, oh, maganda, 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 pero sa sitwasyon mo, parang wala na, parang walang kaganda-ganda. Pero dahil malinaw sa iyo ang panawagan mo, malinaw sa iyo ang hope, ang pag-asa ng pagkatawag mo, ang nagiging culture mo na ngayon, ang nagiging lenggawahe mo na ngayon, laging may pag-asa sa lahat ng sitwasyong mukhang walang pag-asa. That sabi sa Proverbs 10.28, habang ikaw, kung ikaw ay naglilingkod sa gitna ng ilang, sa gitna ng tigang na lupa, the hope of the righteous bring joy, but the expectation of the wicked will perish. So, titingin mo kung wala, ilang taon na ako naglilingkod sa Panginoon, wala... Ilang taon na ako nagpapastor, ilang taon na ako naglilid sa tao, pero yung upuan, ganun pa rin. Ilan, ilan lang lang nakaupo. Ilan lang yung... Pero tignan nyo, oh, nakita nyo ilang taon si Pastor Mike. Sabi niya, kanina sa patotoo niya, yung mga upuan dati, ang problema niya, kung sino ang mga uupo. Ang problema na ngayon nila, kung saan nila kukuhanin yung papaupuin nila, yung gamit na kanilang upuan para sa mga papaupuin nila. Mga leader na nila ang tumatayo para i-cater i- 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 yung mga bago na dumadating. So huwag kang mag- manghina isang taon, limang, dalawang taon. Huwag kang manghina sa, sa tingin mo, kundi maging, maging uh, lingwahe mo ay laging may pag-asa sa panawagan mo. Laging may pag-asa sa panawagan mo. Kaya habang buhay, nakakapaglingkod ka ng masaya kasi alam mo yung pag-asa mo hindi ka binibigo. At pag-asang ito ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Kung mayroong nawala, kung mayroong umalis, kung mayroong hindi nagpabuo o hindi nabuo, kung mawala, maaring sa relasyon mo, sa, sa pamilya mo, dyan sa miyembro mo, sa lahat, sa mga kaibigan mo, hindi po natin hawak ang kanilang leeg. Hindi po natin hawak ang kanilang will. Wag po tayong do not build. Kung ako ang tatanungin nyo para makapaglingkod kayo habang buhay, do not build on your loss. Kasi loss na yan eh. Wala na yan. Wag kang maghabol. Wag kang maghabol sa wala na. Wag kang maghabol sa sa wala na, di ba? Yung mga ex, wala na. Ma, mapapagod ka lang. Ito, ito ang bago. Dito ka. Tingnan nyo, mga bagong dumadating, wala ng upuan, wala ng upuan. Hahabulin mo pa rin yung luma na i- ang daladala ay virus. Ang daladala ay magsisira dito sa bahay mo. 
No, kapatid, man. Huwag. Kung ako gusto mo makapaglingkod habang buhay at talagang may fruit ang iyong paglilingkod sa Panginoon, do not build on your loss. Kasi hindi ka na po nabubuhay sa kahapon mo. You live not on yesterday but you live for tomorrow. Kasi wala ka naman ng bang wala ka na wala ka na dapat balikan sa kahapon mo. Wala ka na dapat diyan. Kasi tinapos na ng Panginoong Hesus 'yan. Kung meron man, tinapos na ng Panginoong Hesus 'yan. Binigyan ka na ng pag-asa, binigyan ka na ng bukas. Nabubuhay ka na hindi para sa kahapon mo, kundi nabubuhay ka na para sa kinabukasan mo, para sa bukas. Kasi yan ang hinahantay mo. Habang ikaw ay naglilingkod, habang buhay ka, yan di ba? Habang buhay ka, mayroong pag-asa. At habang may pag-asa, yan ang inaabangan mo. Inaabangan mo ang pagbabalik ni Kristo sa buhay. Ang pagbabalik ni Kristo. Naglilingkod ka habang hinahantay mo ang Panginoon. Yan ang maging ano mo, maging attitude mo kung ikaw ay naglilingkod at gusto mong maglingkod habang buhay, hindi pasan-pasan, hindi balikat ang paglilingkod mo. Laging ang tingin mo sa lahat ng parating na araw ay pag-asa, parating na araw ay bukas, parating na araw ay kinabukasan. Do not build on your loss kasi it is loss na. Wala ka nang magagawa kung hindi na siya pwedeng i-repair. Kung broken hearted diyan at ayaw na nila yan diyan sa sa church Hayaan mo sila. Yan ang desisyon nila. Nagpakapastor tayo, naglingkod tayo. ba? Diba? Minsan, ang sakit pa nga, pinag-pray mo na nga. Pinag-sinerban mo na nga. ba? Diba? Minsan, madidisappoint ka. Eh. Binigay mo na buong buo, maging ang buhay mo, ang oras mo. Kahit sa gabi, kinakausap mo, pinapanalangin mo, nag-uubos ka ng load. ba? Diba? Wala ka nang sweldo, maglo-load ka pa para tawagan sila. Tapos, ano pa ang magiging balik sa iyo? Ay, ayokong kausap yung pastor na yan. Kinukorek ako niyan. Do not build on your loss. Build on your future, kapatid. Kasi wala kang mararating kung sa paglilingkod mo kapag ganyan ang mindset mo. Hindi puro pag-asa, kundi puro kahapon ang nasa isip mo. At ang, ang magandang, magandang balita... Kung nahihirapan ka, kung halimbawa nahihirapan ka sa paglilingkod mo, hindi mo alam, di ba, sa, sa mga sasakyan, kung nahihirapan ka, kagaya ngayon pandemia, ang hirap sumakay ngayon. So in other words, kung kagaya nitong sitwasyon natin, paano ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Hindi natin maabot yung ating mga dapat maabot kasi bawal ang physical gathering. Di ba, you keep asking for the new wisdom and new revelation. Kung wala na ang eroplano, edi eh magbas ka. Kung wala na ang bus, di ba, bawal na rin ang... edi eh magbike ka. Usong-uso ang bike ngayon. Eh kung nasiraan naman ang bike mo, edi eh maglakad ka. Eh kung hindi ka rin nakakalakad, di ba, gumapang ka, lumangoy ka. Ibig sabihin, may paraan. May paraan, binigyan ka ng Panginoon, nasa sa iyo na lang yun kung paano mo lalakaran. Kung paano ka maglilingkod habang buhay. Amen. Tingnan nyo, ito isang magandang halimbawa mga kapatid. May oras pa naman po tayo. Isang paglalakbay habang buhay siya, nakita niya yung pag-asa niya sa kanyang paglilingkod. Ang journey ng paglalakbay ni Apostol Pablo papuntang Roma. Sabi po dito sa Acts 27 verse 9 to 11, dito, mula sa Sidon, bumiyahi uli kami. So bumiyahi uli si Paul at dahil sa lungat sa amin ang hangin, doon kami dumaan sa kabila ng isla sa Cyprus sa kubli ng hangin. Okay. So, tingnan nyo to. Kubli, uh, sa lungat, sa amin ang hangin. Dumaan sila sa kabila. Kung tingnan nyo, sa paglilingkod nyo, sa lungat na ang ginagawa nyo, bakit nyo pa pinipilit? ba? Diba? Kung tinatawag ka ng Panginoon, tapos nag-boyfriend, nag-girlfriend ka, diba? ba't mo pinipilit mag-boyfriend, mag-girlfriend ka, eh tinatawag ka muna nga mag- maglingkod, single sa Panginoon. Di ba kaya nga nakita ni Pastor Mike uh, yung contentment niya bilang single niya dahil naglingkod siya sa Panginoon. Hayaan mo ang ang Diyos ang mag-reward sa kanya. Huwag nating ipilit. Huwag nating ipilit. Hayaan natin ang Diyos ang mag-reward sa kanya sa kanyang paglilingkod. Di ba? Di ba kung sa lungat sa amin ang hangin doon kami dumaan sa kabila ng isla. Huwag mong ipilit ang mga bagay na sa lungat ka. Kaya minsan nahihirapan kang maglingkod habang buhay. Kasi iniinsist mo yung mga bagay na sa tingin mo, ito talagang pwede pa. Pwede kami mag-boyfriend, pwede kami mag-girlfriend, tapos naglilingkod ka. Ay, nako, hindi po yan. It will not work that way. It is not God's way. 
Sabi sa verse 6, nakakita roon si Kapitan Julius ng isang barko. Sabi sa Acts 27 verse 6, galing ng Alexandria at, at kaya pinalipat sila roon. Tingnan nyo, palipat-lipat. So yung buhay nating paglilingkod, maaring palipat-lipat. Palipat-lipat. Uh, but you, we keep going because yung ating uh, focus ay yung ating mindset laging may, may, may hope. Kahit palipat-lipat, sabi sa verse 7, mabagal ang biyahe namin. Tumagal ito ng maraming araw at talagang nahirapan kami hanggang nakarating kami malapit doon sa Sinidus. Dahil sa lungat ang hangin, hindi kami makatuloy sa pupuntahan namin. Kaya bumiyahe kami sa kabila ng isla ng Crete sa kubli ng hangin at doon kami dumaan malapit sa Salmone. Di ba? Yes, maaring, maaring sa paglilingkod natin ay maraming salungat. Aring pamilya mo, maaring minsan, minsan pa ang asawa mo ang salungat. Maraming salungat pero alam mo kahit may sumasalungat, bumalik ka lang no. Huwag ka lang talagang uh, wag, wag mo lang talagang banggain. Pumihit ka sa ibang paraan. Change your way. Change your mindset ba? At uh, kahit sabi dito, mabagal ang biyahe namin. Mas maganda nang mabagal kaysa huminto. At least sa paglilingkod mo buhay ka pa rin. At least ito sa paglalakbay nila, kahit mabagal ang biyahe, kahit hindi nila na, natumbok, natumbok yung kanilang focal point, yung kanilang direction, yung sa kanilang uh, papunta ng Roma, kaagad-agad kasi nga sa lungat ang hangin. Kahit mabagal ang biyahe, okay lang. Sabi dito. Sabi sa verse 8, na may bay kami pero talagang nahirapan kami. Alam nyo po, ang paglilingkod wala pong madali. Kung sa labas ang pagtatrabaho may boss ka na tao, mahirap, mas mahirap po kung ang Diyos mo ay nasa langit at taliwas ka, sumasalungat ka sa daan niya. Talaga pong mahirap bago kami makarating sa lugar na tinawag na magandang daungan. Mahirap po talaga. Hindi po porket sinabi mong contented ka na ikaw ay tinawag ng Panginoon that there is hope in the calling of the Lord. Hindi ibig po sabihin magaan ang lahat. Magmumukhang magaan siya sa atin kasi ang Diyos ang humahawak. Pero lahat po ng ating paglalakbay po talaga, kagaya ng paglalakbay ni na Apostol Pablo papuntang Roma, ay talagang mahirap. Mahirap po talaga. Pero kahit mahirap, di ba, basta ang goal mo talaga, maka ma-reach mo yung direction na pinapalagay ng Diyos sa iyo. Yung direction ng Diyos. Nagtagal kami roon hanggang inabot kami ng panahong mapanganib na ang pagbibiyahe. Dahil nakalipas na ang araw ng pag-aayuno, kaya sinabi ni, Apo, ni Pablo sa aming mga kasama, ang tansya ko mapanganib na kung tutuloy tayo at hindi lang mga karga at ang barko ang mawawala, baki, baka pati, pa, pati na rin ang ating buhay. Mapanganib na, sabi ni Apostol Pablo, kung tutuloy tayo sa ating paglalakbay papuntang Roma. Minsan may isip mo, mapanganib na. Parang wala nang saysay ang paglilingkod ko habang buhay. Pero ito ano ang sabi ng centurion. Pero mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko at ng may-ari nito kaysa sa payo ni Pablo. In other words, huwag po nating labanan yung isang bagay kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon kung laban ito ng Panginoon. Diba? You fight your own battle. At ang battle ng Panginoon, ang bas, siya na ang bahala doon. Kaya sabi, sabi dito no, nung, nung sintir, sintur yun, dito, mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko at mga at nito kaysa payo ni Pablo. Kasi kung ikaw, lingkod ng Diyos, natatakot ka, nawawalan ka ng pag-asa doon ka, dinedirect ng Panginoon. Sabi mo, huminto ka na mapanganib dito, mawawalan na tayo ng buhay dito, wala na. Ngayon, ano ang nangyari sa verse 21? Ilang araw nang hindi kumain ng mga tao, sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin, hindi tayo dapat umalis sa Crete. Hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan, kapinsa lang ito, pero ngayon, hinihiling ko sa inyo na lakasan nyo ang loob nyo dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira. 
Yes, maaaring maraming nawala. Pero, hindi ibig sabihin noon, kapatid, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon habang buhay ka naglilingkod sa Panginoon. Yes, maraming nawala, maraming umalis, maraming talaga namang nabuo din. Pero, ang, ang pangako sa iyo ng Panginoon, hindi ka masisira. Ang barko lang ang masisira. Pero ikaw mismo na buhay na binigyan ng hininga ng Panginoon, mananatili. Sabi dito, walang mamamatay sa atin. So kapag hindi po natin iniba yung ating mindset, may hindu talaga tayo. Hindi habang buhay ang ating paglilingkod. Kaya ano ang sabi ni Pablo sa verse 22? Di ba? Lakasan nyo ang loob nyo. Keep up your courage. Lakasan ninyo ang loob nyo. Huwag kayong, huwag kayong alam nyo yun na, na may nangyayari. Ito na talagang may nawala na, may ganyan na. Huwag tayong masyadong magpanik. Bagkos, patuloy tayo doon sa pag-asa ng Panginoon, hindi tayo mamamatay. Maaring ito mawala. Maaring ito ngayon sa, sa gathering natin mawala. Kasi sa pandemic, maaring maraming church ang nagsara because of financial crisis. Pero hanggat ikaw ay may buhay, mawala man ang barko mo. Magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kabag, sapagkat iyan ang buhay mo habang buhay akong maglilingkod sa Panginoon sa verse 23 sapagkat kagabi nagpakita sa akin ng isang anghel sabi ni Pablo ipinadala siya ng Diyos na may nagmamayari sa akin at aking pinaglilingkuran sinabi niya, sinabi niya Pablo huwag kang matakot dapat kang humarap sa emperador sa Roma at sa awa ng Diyos ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas sa iyo Alam mo, kapatid, konting pagtitiis na lang. Maglingkod ka, maglingkod ka, sapagkat ang lahat ng taong umaasa sa iyo ay magiging ikaw ang gagamitin ng, ng Diyos para ikaw ay, ay sila ay maligtas. Do not be afraid, sabi, sabi ng anghel. Huwag kang matakot, dapat kang humarap sa emperador at sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama dito sa bargo ay maliligtas dahil sa iyo. Dahil sa paglilingkod mo sa buong buhay mo, maraming maliligtas. Ang dating walang umuupong-upuan, ang dami rumaragasa. Naakala mo nagsara ang iyong simbahan, naakala mo wala na, wala na. Hindi kapatid. Nagsisimula pa lang ang Panginoon. Umiba ka lang ng ruta. Umiba ka lang ng pamamaraan. Huwag kang, huwag kang manahan sa old way. Bagkus manahan ka sa new wisdom, sa new revelation ng Panginoon. Dumulog ka sa Panginoon. Connect again your spirit unto God. Connect to the source, kapatid. Kasi ang mas importante, hindi yung mga nangyari sa iyo. Ang mas importante is, is yung pag pag paglagak mo doon sa Roma yung pag pagdaong mo doon sa sa, sa 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 finish line ang ang mas importante hindi yung maka, sila nauuna sila nauna ang mas importante sa ating paglilingkod ay tayo ay makatapos doon sa finish line so wag mong i-compare yung sarili mo kung halimbawa parang gusto ko nang sumukong maglingkod Parang ang hirap maglingkod kasi yung mga kasama ko dati ay talagang yumayaman na ang dami na ang dami na Akaw, ganun pa rin, naghihira pa rin. Do not compare because they are rich, kapatid, and sa tingin mo, napakahirap mo. Yan lahat ng bagay na yan ay, ay temporal lang. Pero yung makarating ka doon sa pinaka, pinaka arriving point mo doon sa daungan ng Roma, yun ang mas importante. Sapagkat may value yun eternal. Nandun pa rin ang buhay mo. Kapag huminto ka dyan at hindi mo hinayaang umiba ka ng ruta at maniwala ka sa salita ng Diyos na ang Diyos ang magliligtas sa iyo sa buhay, hindi mo mararating ang future mo kapatid. Matetenga ka dyan at talagang totally shut down ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi ang mas importante sa Panginoon ay hindi yung paunahan. Ang mas importante sa Panginoon ay mapuntahan mo ang pinaglulugaran ng Panginoon sa iyo at iyon ang destiny mo. Kaya huwag kang magduel doon sa pas mo. Huwag kang umiyak lang dyan kung ano ang mangyayari. Tingnan nyo, sabi sa verse 41, pero sumayad ang barko sa mababaw na parte ng tubig. Bumaon ang unahan nito at hindi na makaalis. Ang hulihan naman ay nawasak dahil sa salpok ng malalakas na alon. Nawasak na lahat. Papatayin na sana ng mga sundalo ang lahat ng bilanggo 
para walang makalangoy papuntang dalampasigan at makatakas. Verse 43, pinigilan sila ng kanilang kapitan dahil gusto niyang maligtas si Pablo. Nagutos utos siya na lumukso muna ang lahat ng marunong lumangoy at mauna na sa dalampasigan. Pagkatapos, pinasunod niya ang iba na nakakapit sa tabla at sa mga parte ng barko na lumulutang ganoon ang aming ganawa at lahat kami ay nakarating doon sa daungan ng ligtas. Is it amazing, isn't it amazing mga kapatid na sa ating paglilingkod habang buhay sa Panginoon, lahat ng ating buong sambahayan ay maliligtas. Something na hindi mo na kayang ma-repair wala ka nang magagawa doon wag kan wag mo nang wag mo nang iyakan kapatid wala ka nang bagay wag mo nang iyakan lahat ng mga bagay na hindi mo na masasalba ay yung mga barko mga laman ng barko o kaya mga laman lahat ang ang mga dingding ang mga ilaw ang mga ang mga lupa wala wag ka na ang mahalaga pa rin ay buhay kung meron ka pa ring buhay at nagsara ang simbahan mo Pinagpala ka pa rin kapatid kasi may bagong magbubukas na opportunity sa iyo, na privilege sa iyo na makapaglingkod muli sa Panginoon. Just keep the faith and take courage and sundin mo lang ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Diba sabi sa Acts 27 verse 44, It seems to be no way but God has a way. Ganon ang ginawa at lahat kami ay naligtas at nakarating sa dalampasigan. Maliligtas ka. Maaring manghina ka. Sabi sa awit Psalms 73 verse 26, My flesh and my heart may fail, but the God is the strength of my heart and my portion forever. The God is your strength and of my heart is my portion. So God will be there for you in your next step because God, is the God of your tomorrow. Diyan ka nakaangkla. Kaya masabi mo habang buhay, Panginoon. Sila Apostol Pablo, di ba? Hindi habang buhay. Habang buhay. Di ba? Parang survival sila. Pero ngayon, nung nakapunta sila sa Roma, habang buhay, maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong hapon. Habang buhay, Panginoon, itong buhay na binigay mo sa amin, isang mahalagang buhay, isang napaka- Napaka-importanting bagay kaya kung bakit nais mo sa amin na ito'y iyong ingatan, Panginoon. Sapagkat ito lamang ang nalalabi namin na meron kami. Lahat man, Panginoon, ay kumupas. Mga suot naming maong, mga sandalyas naming napuputpud, lahat kukupas. Pero yung buhay na binigay mo sa amin, kapag ito'y aming iningatan, ginamit sa paglilingkod at magamit sa mga babubuting bagay, prepare, Panginoon, beforehand for your good works, Panginoon. Panginoon, ma- ito ay may value eternal, Panginoon. At ito ang nais mo sa amin, Panginoon, na hindi lang habang buhay dito sa lupa, kundi eternal, Panginoon, Lord. Eternal lahat ng may iwan namin dito sa aming mga anak, sa aming mga apo, Panginoon. Panginoon, ang iwa, may iwan namin ay blessing, hindi curse, Panginoon. Hindi paghihinto, hindi shutdown, Panginoon, but open open heaven, Panginoon. Open opportunity, Panginoon, para sa aming mga salinlahi, Panginoon. Yan ang nais mo, Panginoon. Generational blessing, Panginoon. Yan ang nais mo, legacy of continuation, Panginoon. Mapihit ang aming mga isip, ang aming mga puso ay matono, Panginoon, pabalik sa iyo, Panginoon. Maraming maraming sal- salamat sa pribilehyo sa hiningang binigay mo sa amin na kami makapaglingkod at maipamahagi ang mabuting balita, Panginoon, sa panahong ito. In season or in out of season, Panginoon, we are prepared for your good works, Panginoon. Sapagkat araw-araw hindi humihinto na ay tinatak na namin sa aming puso na ang ikaw na mismo, ikaw ang espasyo na meron dito na hindi pwedeng maalis sa buhay ko. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang hapon po, mga kaabangers. At kung kayo po ay mayroong special request, special prayer request, maaari nyo na pong itype sa ating comment box. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon, Panginoon. Thank you, Jesus. You are good today, yesterday, today, and forever, Panginoon. Your goodness, O God, Panginoon, lead us to repentance. Hallelujah, Lord. 
Your mercy endures forever, O God. Salamat. Ang habag mo, Panginoon, dumating sa aming pamilya, dumating sa aking mga kapatid, dumating, Panginoon, sa aming nanlulupaypay na katawan na may sakit, Panginoon. Wala kaming pwedeng matibay na bato na masasandalan kundi Ikaw, Panginoon. You are our rock, Panginoon. You are, you are our refuge, O God, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay kang buhay at talagang hanggang ngayon, Panginoon, ay nagpapakita kung paano ka nagpakita ng himala nung ikaw ay nandito sa lupa, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. At ginagamit mo, Panginoon, ang mga lingkod mo, Panginoon. Lahat ng Panginoon na, maka, na naghihira, Panginoon, ipangaral ang mabuting balita. Ang lahat ng may ketongin ay gumaling. Ang lahat ng lumpo ay makalakad. Ang lahat ng mga pipi ay makapagsalita. Ang lahat ng mga bingi ay makarinig. Ang lahat, Panginoon, Lord, ng naghihira, Panginoon. Ang mabuting balita ay sapat-sapat, Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, kung meron kang pinagdadaanan, alam mo, kapatid, tapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Maaring sa tao ka tumawag, pero kung sa Diyos ka tumawag, hindi ka mabibigo. Sa Diyos tayo tumatawag ngayong hapon. At sapat, sapat-sapat ang bukas na langit para itugunin lahat ng iyong pangangailangan. Ang, ang warehouse sa langit ay hindi nauubos. Hindi ito nakikita ng kaaway at hindi ito maagaw ng kaaway pagkat hindi alam ng kaaway kung saan nanggagaling ang yamang espiritual na meron tayo. Umasa ka sa Diyos. His grace is sufficient. His grace is sufficient para makalakad tayo sa, sa, sa katagumpayan ng ating buhay in all aspect ng ating buhay. Kaya salamat Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa mga kagalingan na iyong igagawad sa iyong mga anak, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman. Salamat, salamat sa iyong kalooban na sila, Panginoon, ay iyong tugunin, Panginoon. Salamat sa buhay ni Andrea Morin, Wet Fuentes at Danica Icaro na patuloy mabuksan, Panginoon, ang kanilang bahay bata, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat din, Panginoon, Lord, sa panalangin ni ni Penelope Landicho mangubat para sa mataas na platelet ni Hills Sugapong, Panginoon. Lord, kau po, Panginoon, ang mag-intervene, Panginoon, at manormalize ang platelet ng, ng anak mong si Hills Sugapong, Lord. Salamat kay John Michael na matuloy na mag-grant ang, ang visa niya, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga ng mga Dumudulog sa iyo, Panginoon, kay Judith Dancel, Panginoon, Lord, na, na siya ay gumaling na, Panginoon. Kay Brother Tony Luming Gomez and uh, Brother Doming and Julie Gomez. And uh, sa kay Luming Agkis Gomez at kay Ben Shoni Gomez. Salamat, salamat. Napakabuti mo sa, sa Gomez family, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, Lord. Ingatan mo ang buong sambayan ng Gomez family, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na provision pang restoration Panginoon ng kanilang pagsasamang pamilya Panginoon. Ganon din kay Jerry Claveria, Maribeth Manlapa, Sharon Dometita, Aurelio Eugenio, Emma Eugenio, sa buong angkan ng Eugenio at sa mga kamag-anak nito, pagpalain mo anumang sakit ang kanilang nararamdaman Panginoon. Patuloy kaming dumadalangin ngayong hapon na ito for, for past health and past recovery. Salamat, salamat sa buhay ni Maria Priscila Eugenio, Lord. Salamat, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng, ng anak mong ito, Panginoon. Ang pangihina ng kanawan ito, ikaw, Panginoon, magbigay ng uh, restored health, Panginoon, kay Maria Priscila Eugenio in Jesus' name. And ganun din kay Ramon Perez, Panginoon, na na-stroke, Panginoon, siya po ay gumaling, Panginoon. Hipuin niyo siya, Panginoon, ng kanyang mga na 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 stroke na, ma, na, na katawan Panginoon in Jesus name Amen Salamat din Panginoon kay Nanay Pilisa Ramiskal para sa sakit niya na iyong papagalingin sa kanyang sikmura at siya ay makakain muli Panginoon Thank you Lord Lord Salamat Panginoon para sa kaibigan ni si Sweng na si Josephine Jomen na nawala ng memoria Lord Hallelujah Jesus Lord Mag-intervene, Panginoon, Lord, ang mga lingkod mo, Panginoon, ang panalangin na ito, Panginoon, umabot sa iyo, Lord. 
at pabalikin mo ang memorya ni Josephine Homen Panginoon at bumalik ang maayos niya na kalagayan Panginoon sa madaling panahon Lord salamat sa provision mo kay Josephine Homen Lord ingatan mo Panginoon ang kanyang buong buhay ang kanyang kaluluwa Lord prayer din for healing sa covid patient na si si Pari sa Cagayan de Oro Mga pari sa mga kagayan de oro. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon. Lord, patuloy mong ingatan ang kanilang mga kalusugan, Lord. At ganun din, Panginoon, Lord, sa prayer request ha, para sa buong santos, sa mga apo ni Nanay Corazon, Lord, na patuloy na magkaroon ng malalim na pagkakilala sa iyo, Lord. At patuloy na mabuksan ang kanilang mga mata ng pangunawa, Panginoon. At anumang ka- ka- kailangan kagalingan sa kanilang mga Sakit, Lord, Panginoon, Lord, ay dalangin namin, Panginoon, ay igawad mo ang kanya lang mga kagalingan. Para din po sa buong Hiyaw family, Lord, sa divine encounter sa kapatid ni Sister Yogi na si Fernando Hiyaw, Nestor Hiyaw at sa kanyang mga anak at mga pamangkin, Lord, salamat sa encounter na mararanasan ng buong Hiyaw family. In Jesus' name, Amen. Ganon din, Panginoon, kay Mekaelo, Jeshua, na magbalik ng unti-unti ang pag-aaral. May mga hamon man, Panginoon, sa, sa sistema ng pag-aaral ngayon, Panginoon, Lord. Panginoon, ibali, patuloy, Panginoon, na patuloy na mabigyan ng wisdom ang mga anak mo, Panginoon, na bumalik sa iyo. Open their hearts and understanding, Panginoon, Lord. At maayos ang kanilang scholarship, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ganon din, Panginoon, sa mga papers, Panginoon, sa... sa SSS ni Ate Yogi Hiyaw, Lord, salamat, salamat. At walang maging problema, Panginoon. Patuloy kaming nakikiisa, Panginoon, sa panalangin ito ni Sister Yogi. Salamat, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga prayer request at nakasama natin ngayong hapon na ito. Alam ko, we are so blessed because of the message of the Lord at because of the powerful testimony na ating natunghayan kay Pastor Mike. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. We give you, we give back the glory unto you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. At ayun na naman ay talagang super duper uh, joyful na nakapagbahagi dito sa daily life sharing. Marami tayong natag na mga kaibigan. Marami tayong na-share at talagang nakarelate sa mga buhay. Kaya sa susunod at sa susunod ulit, yan, tayo ay uh, magkita-kita bukas ayan, with Pastor Dong sa ating daily life sharing. And of course, mamaya sa GCC, Paranaque page para sa ating night life sharing. Yan. Thank you po and maraming salamat and have a good day, have a blessed day. We love you with the love of the Lord. Bye!